，在三轮车的带领下进入山里。大哥呢，这个介绍人，嗯，说不方便，对不起。有的时候这出来有个朋友，有的没放。有些时候收东西啊，好多朋友装小专就能进来收到宝物，有些时候也是需要介绍人的、啊，人缘也是圈子，有人会提供，提供了然后到时候。放的话是，好长的是吧？没介绍，这没有办法，这边车开不过来。哎，怎么样？哎，快坐下，快坐下。嗯，身体不太得劲儿哈。我这个坐的啊，可可。哎，头年你坐两次身体。快坐下，坐下，坐下，坐下。坐下。嗯。这个不怎么样。说你有个。你的水说我耳朵疼。哦。耳朵也不得疼。也是有的毛病，挤着我来压着老东西了。哦，哎，你大声给他说就行。就说，你有个炉子，他都哦，包出来了是吧？哎。我东西可多了，这年头也要传下来，这是。哦。那别人给我二二八十的，我都，这这十万我都，我都没给他。我在下边住，我我我在商店里，我都半拉年了，我还没拿我偷去了。哎呀，这他那那也是那小贩子啊，他他他也抢着我了，他都不出账。马上他就藏起来了。我从我的屋门口，我我我都藏了两天，我也不给他。这个那小贩子也是有股东的啊，他他他抢着我的东西了，他不出账。我听到那个老刘说，你挺实在，哎，我他他都就叫你来看看。你看这工具，你现在这工具你也做不出来，做不了，做不那么好。都五年了都，是上百年了。你看老的清代，俺老爷爷他的呢？是。原来俺俺那个家族也是大大家族，就穷的也没有这东西。小门小户没这玩意儿。哎，没有。嗯，电推箱的。也是当初也是大财主。说我也是直来直去啊，你这你想卖多少钱呢？这个我我的心也是卖两万块钱。嗯。你要、啊，咱就实在点儿的。我这个老刘说你挺实在，嗯，就一万八千块钱就包。你看我实在吗？你看，他这个桌要不是这个样子，我不是说我我得说这样子，做了两次，我就我就我就不出手了。还是有点重哈。还是重，还得回去一次。哎呀，不光重啊，做了两万都没重，还得再回去就就整整几溜。是啊。哎。要不我我也哎呦，我真可不说你啊。不是，他要是还得多少能回两个客，当时也可不方便。这上边一天啊，我不知道你那那时候不知道还有没有哈、啊，这再早以前上边留过金，再再早上边留过金呀，再早上边留过金，就是这个正常啊，上百年了，使用过程中它慢慢的就保障了，以前留过金上边，哎有没说嘛，就级别挺高。那个时候，古人铸造完了以后，都有的在上边在留金呀，在弄上一层金，但是现在看不出来了。这这上面有金啊？哦，能看清吗？对，是吧？这个东西你要有了，你肯定发个大财。这个东西没有。说，你都这么说了，我真喜欢这个东西啊！我只能说这，这咱就要，我也不跟你多说。一般没有说说要两万，给讲价的一般都往上了。你实在我也实在，我不跟你讲价了，我就直接拿着了。嗯、呃，你点一下，这是一万。嗯。要不是老刘
说你死没有，妈的不不干不成就是我。你看老百姓不容易啊！你看，尤其是俺俩，我是我那腿是两个膝盖都断了，我连脚出院一个月，他连就瘫上了，一花花好几万。哎，这是八千，我点出两千，你你看。哎，我就是喜欢这些东西。我跟你说哈，就是说啊，在老年间听的就是说，你那个赌场啊，衣食无忧，大户人家为什么这么说？人在衣食无忧、有钱的情况下，才有闲心去玩，它是一种精神上的享受。但是呢，当我们又说这个生活上有困难的时候呢，他呢就可以再变成钱，也等于啥？他起到他的作用。对，就咱那个老祖那时候有，他可能也想到了到富人手里买了钱。哎，能管上点用，它就起到它的作用了。当有钱的时候呢，就有的就有句话叫什么？哎，就什么呢？就是富的值，男的富，就这个意思。我富的时候呢，我多值点东西；我男的时候呢，我再赚点钱，也是它的一个传承的作用。刚才就说你是专业的，我、哎、说一看就听见。哎,哎,哎这个上边，咱就说这工艺吧啊。它这是，它还用的什么呢？你看嘛，这上边这个说，你给它用的这个，你看，的的形式表现。这个工艺，现在就说这个怎么可以传承出来？做不动的好，就是那种利足，咱说那利足，你看都是也是个文艺。他现在有的用硅胶再再再重新翻木哈，翻木以后他做出来是个文艺就肉肉啊，哎，他一翻就不行了。再一个你看嘛，他用这个，咱不是说什么我喜欢喜欢在哪里呢？你看他用完全用竹节的方式表现，你看这边其实它是一条龙，龙耳一条，一边一条龙，对，一边一条龙，你看他用竹子的形式表现出来的。有的十几代人就他就这他这一和金木水火。节节高，那天我有一个东西，嗯，咱在窑里加块膏，还没看出来，加上那个檀香油，他他那个心境，他他踏实。那我我就保证了啊，别出来，别出来。这个大树进去，上边都是泥，是人进来，上边还一起开工当时的，就是说留在这里面。那这个楼子，它表现出的是什么呢？红气，它瓷器啊，点燃量，红气跟人一种温，啊，一种就跟王世祥大家王世祥，淡淡暮暮，静而不喧，金光内涵，给人的感觉呢，就是说沉稳，就是给人一种静态。而瓷器呢，给人一种华丽，给人一种啊奢华；而这个炉给人感觉完全不一样。而且这是一整套，看到吗？地座、中间包括盖，关键呢，你发现了吗？是竹节形的，这也是是我们家盖的，寓意寓意千秋。那么焚香寓意香火延绵，节节在，你就想象当时古代的寓意多好，空气尺寸得一小四。非常非常的漂亮，非常的高雅。我说啊，一件好的东西啊，它给人的感受啊，是完全不一样的。那种感受是普通东西给予不了。咱就看上边这种蛋壳，这种精细的程度啊，你看藏进囚笼的这种程度，你看上边灵动这种程度，包浆的这种浓厚啊，当时的工艺可以说是叹为观止。你看当时这种铸造的工艺啊，这么细啊，你看见了吗？一体铸造的，非常难。什么都不输啊，给你一看就透露着精致啊，那这就是好的艺术品。我收藏小哥。
。喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请给我点赞。去北京一趟哈，嗯，这次的宝贝盯了两三年了啊。光一样。哎，那么现在我就啊，刚刚到达北京啊。我现在我就来到了啊，拍卖现场的这个预展中心啊。我说拍卖啊，一定要看预展。他们会有一个品相报告啊，不过呢，就是说呢是仅供参考啊。那么我们还是要说通过这个去、啊。再甄别一下，嗯，这上面写的已经详细了啊，品相报告仅供参考，摊牌前请仔细啊检查品相，以实物为准啊。很多人其实根本都不说这些啊，我说过了，就是拍卖公司它是有拍卖规则，比如说啊，本公司特别声明不保证拍品的真伪品质及价值啊，对拍卖的卖表啊不承担瑕疵担保啊责任担保，竞拍人啊应自视审拍啊。这就是啊，向向大家电话期待已久了啊！各位小部门啊，提前先看一下啊。好，万十六万。怎么这么大的？二十一万五。这一个啊，日本人的一个旧房，从前年我就一直盯这个，因为那时候疫情啊，出不了国，你也没法说是这个啊。上国外去实地去看一下，所以说就错失这个机会了啊！今年终于来到国内了，检查一下这个品质啊，然后还有真伪啊。这就是传说中的斗台啊，斗台源于啊，就是明代啊，明早期啊，宣德年间，最出名的是青花花，非常漂亮啊。青花啊啊，加上材料啊，两次烧制啊。非常俊秀有力的啊，大清光绪粘制款，底座非常的干老，包浆自然、啊。我们说了啊，一些好的东西啊，都属于啊老货如新啊，这就是在这儿。一个一个的检查，那么再简单的介绍一下这一场，也是非常非常的仔细啊，每一个圈组为了怕磕碰啊，都做了一个啊圈组的一个套。那么这是樊红啊，樊红源于宋代啊，到了啊明嘉万时期的话啊，就比较流行嘛。那么到了康熙的时候啊，记录这里边有一个重要的点，康熙时期一般不以单色的樊红出现啊，至少目前是这么认知的，它一定会配一只青花啊，或者是五彩。那么到了啊，就是康熙以后，你比如说乾隆以后吧，就比较弱了哈、啊。它是以啊这个铁为主要色系啊，那么到了光绪一朝呢，回光返照又做的非常好，深沉啊大气自然，然后这个器型都是铃铛杯，咱说这个东西真不真？你看这缓石啊，非常显得铿锵有力啊，非常非常的激动。那么这是一套。七号拍品，这件是乾隆的青花缠枝花卉纹，把日本恒滨长沙省长期住于恒滨国际，二零一九年当时编号是八八六号，恒滨主播，起拍价格是八八大六，三十万直接报价，三十万，三十万，今天就出三十万。五十七万，三六七号好价。五十七万再去查，三六七号的五十七万交给谁了？五十七万，五十七万，五十七万最后一次。谢谢三六七号的五十万，谢谢。拍完了，然后交完钱啊，就往这个库房里去取货啊。这最后一个环节啊，取货也是非常谨慎的，要每一个再重新啊，就检验一下啊，看这个东西有没有出入啊，一定要仔细检查啊。这是最后一个环节。美中不足的啊，其中有一只是有缝线，不过这个已经没所谓了。啊，那么一会儿呢，我还要用啊专业的设备啊，重新再检测一遍，这个过程可能。比较慢，然后啊，也是为了
，为这个艺术品啊，为自己负责了。大体先看一遍。皇家之气的这种啊，美丽啊，惊艳，或者说细致啊，这就是当时的皇家之物。现在啊，政治权力啊，或者是皇朝以往的这个拍卖价，价格一直呢非常好，收藏它的同时，我们在欣赏这个艺术，也是一种财富的积累。相对于这个价格来说啊，其实我已经很满意了。那么今天呢，先就准备啊来主题封面。二零二一年的青石重头戏，没想到被我给拿下来了。真正的官窑啊，其实这种在市面上啊，仿品巨多啊，传承有序啊。从日本的红金啊，千年啊，然后再到今年我们中国的北京，啊，我打算把它就是一直留到中，一直传承下去。官窑就是给人的感觉就是不一样，就是、拿到手里那一刻，你有一种感动，然后你有一种欣慰。啊，你有一种自豪，那也许这就是艺术的魅力。我得又得干火车了，咱们走。